В субботу 27 апреля церковь вспоминает воскрешение Господом праведного Лазаря. В Вифании близ Иерусалима жили две сестры и брат – Марфа, Мария и Лазарь. Они не раз принимали в своем доме Господа нашего Иисуса Христа. Однажды Лазарь сильно заболел, так что был уже при смерти. Сестры смогли сообщить об этом Спасителю. Узнав, Христос сказал – это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Через два дня он отправился в Вифанию. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Увидев Господа, она сказала, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус ответил, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала, «Знаю, что воскреснет в последний день». «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, а живет», — ответил Спаситель, — «и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Христос очень любил своего друга и заплакал, идя к месту погребения Лазаря. За ним следовали ученики Марфа, Мария и Иудеи, прежде утешавшие сестер в их горе. Придя к погребальной пещере, Господь повелел убрать закрывающий ее вход камень. На это Марфа возразила, что брат ее уже четыре дня как умер, и тело его смердит. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» – ответил Спаситель. Когда камень был убран, он стал молиться так. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом «Лазарь, выйди!». Из пещеры вышел Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Лицо его было обвязано платком. Господь повелел развязать воскресшему руки и ноги. Весть о неслыханном чуде, ведь никто никогда не воскрешал четырехдневного мертвеца, быстро разнеслась по Иерусалиму. Многие уверовали в Иисуса, как в Мессию. Именно с этого дня, узнав о чуде и видя всенародную любовь ко Христу, фарисеи задумали убить Спасителя. Согласно преданию, после воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет. Он служил в городе Китионе, ныне Ларнака, на острове Кипр, епископом Китийским. Там находится каменный гроб, в котором был погребен после своей второй смерти праведный Лазарь и ковчег с частицами мощей святого.